This conference will now be recorded. Okay, apo njan paranjyo bandu namma'da folklore mekhalayil undai tulla sundamai riddhi shastra undu vegasi piche edutte tilaata vetesta samukhya mane vega bishayengal endu taradaram bolle riddhi shastra engal ke sivigiricchi vegasi chuvanna ei parayena naadodi vichnyanam endu folkloristics naga parayavuna apadhana mekhala. Adya galatta kai charitra taradamya vishagalne badhadi ilayirunu. Adu kramayena yana valara padke yana namma'da ei parayena ghadana vada chinde ilai ke vairunna dhu. Gadana wada cinta itu turut akam sesuatu yang nana nam karya. Abah ayat ulah itu pada nanti leh. Iu sesuatu yang linguistik sebikasic wadna urik ghatat til. Urik paksah sesuatu yang nana karya maya urjje mandum naya dah de. Alenggal karya maya sesuatu yang karya maya waicu manusia kata saudandra maya itu ana rasye ilum. Adu boleh tena pinir praeg ilum. Jika selawat kele praeg ilu kah praeg school Moscow linguistic circle lenda kah parian deh riedil Rusia kendiri kiri cewun tulah. Gadana awad cinc dgal pati cewun propen cinc dgal kah unda awun tu tu nuwara. Apo satu tulah gadana awad am folkloril nama lah ram pikin tu. Ini parno bela sesuril ni nalla. Marilah sesuril ni perikal panu ni bandu bola. Ini parno bela syntagmatic lenda kah parian na syntagmatic paradigmatic nuwara itu bahasa ede. Nale adistan dun dun galai kuri cewun Sesuatu perayaan dan dalu. Adanya kat tu, ayah galigam, bahu galigam, bahasa, bahasa nam, suhuja gam, suhuji gitu. Enam tu boleh tu, tiris cina atma gam, lamba atma gam, enam tu perayaan na, awasan itu, satu satu, anda perayaan. Bahasa itu ada istana, dua dua tekor cerdik yang perayaan. Ini nak tu, satu syntagmatic analysis ini dia, dia, orang, satu rekinya, bishagala na tenle, tiris cina, sopan itu lola, satu ruba atma gam, bishagala na tenle, patthari, orang, prapu minat tu ikut. Apa arah itu le? Jangan nanti problem sesuatu yang mana negara itu urus jual kondo untuk sesuatu yang asyik yang kalau ini pernah ni dia kondo beri na dia dia lah lah propu tu orang cegi ini tu. Hendah elem ini Russian formula seperti itu sama ni mai mana sila kiri kondo beranam nama ke ini pernah na propu ni orang mana sila kan? Hendah na Russian formula seperti itu sama ni mai itu orang orang pergi je pada. Madu ni sesuatu nama kita lekuk beri na dari kim. Vladimir Prop, ayat yang nuri tuhni tanjil jenis itu, ayat ulah teh ribu dil, adakah Amerika ini, daralam pasti orang orang folklore yang bandar perut adakah Amerika ini tuhndu, adanya tu morphology of folk tale, itu barang inna pasti kan, morphology of the folk tale itu barang inna, prestidham ayat ulah, ini ribat maga bisnya kelam, nado di Rusia nado di kata kalder ribat maga bisnya kelam, ayat itu ulah ayat itu pada ini tilan adakah Amerika ini tuhndu, ayat ulah ayat itu pada ini tilan, aduh Era ker, sorry, air itu lahir di ribut tiada nada dahemir itu. 1928 itu, jangan nanti sesuatu yang kalau mana pernah itu, sesuatu yang usaha terkurus mana pernah itu. Air itu lahir di ribut tiada nada dahemir ini buku tegam. Air itu lahir di ambat tiada nada English lekat translate dia pernah itu. Apadikim, ini pernah melalui jastar psikologi, alanggilai pernah, gadana atma ke bisaga lana tenyo ke Orang bandar itu pada hari kali minyak itu boleh turun dari itu. Lebih stress itu dengan propine way kaya deh, anak dah tenis sedang dengan turun dengan ini. Prop English lagi boleh guna dengan orang bandar itu kalau tanah masuk dari itu. Adanya cairi terbaru orang Australia orang mai orang bandar itu. Adanya Russian formalism orang mai bandar itu. Kaya dengan orang. Yang dah lama ini Russian formalism yang dah nampak ada orang nampak mana sila ka. Ini dah nampak ada buku tegam. Abu buku tegam nampak. Yang aku kandji cerita, buku itu kita memerlukan kursus yang kita upload di NGM, Morphology of the Folk Tale itu beri. Nah, adakah anda buku itu 1928 yang anda yang beri? English translation beri itu ambati ettila. Okay, Russian formalis formalis itu lagi kita akan kau baca. Yang mana Russian formalism itu beri? Nah, untuk yang nanti beri. Sesuatu yang deh, gadaan atma kita sedihan, tetapi ada satu sahaya mana deh, hobi hobi kita ni. Karena kata kata leh, gadaan ini, kia mai tak begitu dicium dan ada yang minum tu buku itu. Saya aduh orang pentan ni, kata dia deh, ulla dakkan gale, entah apa ya, tanah dan minyak itu gundu, adil itu ceri ceri gadaan gale baru diri cie, edut, ini gadaan gale kendiri diri cie gundu, anu, adah ham tan deh, ini tanah dan minyak pelajaran mana, orang Sheila Nur orang adu di kata gale, anu adah ham, pelik kendu tu, tapi yeri pelajaran apa, adah di kaya adah itu, adah itu sahaya gama itu berapa, berapa orang awis bola, adah ham gude panggali ayirna. Ruba wadum, Rusian ruba wadum, an, itar mula scheme satu dalam minyak itu baik kena tu, ini baru. Yang arah tu le, Rusian formalis satu dalam bahagai propine kalan tu berindu, ada lala, uru gadana wadi ayat satu dalam formalis um gadana wadu untuk mula beli beti asu undu. Apo Rusian formalis tu nerei dalam muka propine kita macam tu parayam betulya. Adah uru gadana wadi anu parindu dah airi kum korai kuda seria uru uru 
പ്രയോഗം എന്തായാലും ഈ ഒരു ഈ പറയുന്ന റഷ്യൻ ഫോർമലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ തന്നെ സജീവമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക മോസ്കോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന മോസ്കോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റഷ്യൻ ഭാഷാ ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ റോമൻ യാക്കോപ്സിന്റെ കഥയൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെയാണ് പ്രയക് സ്കൂളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഈ മോസ്കോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒപ്പായാസ് എന്ന് പറയുന്ന സൊസൈറ്റി ഫോർ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് കാവ്യ ഭാഷയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള സമിതി എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംഘം എന്ന രീതിയിൽ കാവ്യ ഭാഷയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള സംഘം എന്ന രീതിയിൽ ഈ സംഘമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ റഷ്യൻ ഫോർമലിസത്തിന്റെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്തായിരുന്നു റഷ്യൻ ഫോർമലിസ്റ്റുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ട്രോട്സ്കി പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ അതിനെ എതിർക്കുകയും ഈ പറയുന്ന റഷ്യൻ ഫോർമലിസത്തെ നാട് കടത്തുകയും അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ചരിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പോകാം മൈക്കോണാണ് ഓക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും അവർ ചെയ്തത് സാഹിത്യം ഈ സാഹിത്യത്തിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച നിഗൂഢവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹിത്യ ആസ്വാദനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലാവിമർശനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒന്നിന് എന്താ പറയുക വളരെ നിഗൂഢമായ ഒന്നാണെന്നും അത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പകർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത എന്തോ ഗുരുതരം ദിവ്യാനുഭൂതിയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ അവർ എതിർത്തിരുന്നു അപ്പൊ സാഹിത്യത്തെ ഗുരുതരത്തിൽ ഡീമിറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഡീമിറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത് സാഹിത്യം മറ്റെന്തിനെയും പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠി പഠിക്കുകയും അതിന്റെ സൗന്ദര്യാത്മകമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അനുഭവാത്മകമായ ഒരു തലക തലത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വിശകലനം ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഫോർമലിസം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്ന് വികസിച്ചു വന്നിരുന്ന ഈ കലയുടെയൊക്കെ സാഹിത്യത്തിന്റെ സോഷ്യോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സാമൂഹ്യ പ്രയോജനത്തെ മുൻനിർത്തി സ്വദേശ സാഹിത്യം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിയലിസം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന റിയലിസത്തിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് വികസിച്ചു വന്ന സാഹിത്യം സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപ്രദമാണ് ആകണമെന്നും അത് സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റങ്ങളെ എന്താ പറയാ പ്രചോദിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആശയത്തെയും ഒരേ സമയം അവർ എതിർക്കുന്നുണ്ട് സാഹിത്യത്തെ അങ്ങനത്തെ പ്രയോജനപരതയെയും ആ അർത്ഥത്തിൽ എന്താ അവർ എതിർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഒരു തലത്തിൽ സാഹിത്യത്തിന് നിഗൂഢവൽക്കരണത്തെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രയോജന പരതയെയും എതിർത്തുകൊണ്ട് കലാവിമർശത്തെ ഒരു ശാസ്ത്രമായി വസ്തുനിഷ്ഠ അപഗ്രഥനത്തിന്റെ ഭാഷാപകരതനം പോലെ നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു തരം രൂപമാത്ര വിശകലനം എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഫോർമലിസത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ആരോപണമായിട്ട് മാറിയത് വെറും രൂപത്തെ മാത്രമാണ് ഘടനാവാദികൾ അതിൽ നിന്ന് മാറാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണവും അതിന് അപ്പോൾ മനഃശാസ്ത്രപരമോ അന്ന് സജീവമായിരുന്ന മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ചരിത്രാത്മകമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യ വിശകലന പദ്ധതികൾക്കൊക്കെ അപ്പുറം സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടനയെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രൂപത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യാനുഭൂതിയെ കണ്ടെത്തുക അതിനകത്തുള്ള ഈ പറയുന്ന ഡീഫെമിലിയറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചൊരു പദം ഡീഫെമിലിയറൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് കല അപരിചിതവൽക്കരണമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ അപരിചിതവൽക്കരണത്തെ കണ്ടെത്തുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റൊന്ന് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാഹിത്യത്തിലെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവിക ഭാഷയല്ല അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിനോട് അവർക്ക് വലിയ യോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല സാഹിത്യത്തിലെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് സാമാന്യ ഭാഷയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നും സാമാന്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്നോ സാമാന്യ ഭാഷയിൽ നിന്നോ ഉള്ള ഒരു തരം അപരിചിതവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപരിചിതവൽക്കരണമാണ് നമ്മൾ അത് എന്താ പറയാ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പൂവ് അല്ല സാഹിത്യത്തിൽ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞ
അതോടൊപ്പം തന്നെ വസ്തുവിന്റെ അനുഭവമാണ് അല്ല വസ്തുവിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമല്ല സാഹിത്യം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു വസ്തു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അല്ലാത്തത് കാണിക്കുന്നത് വസ്തുവിന്റെ അനുഭവത്തെയാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവത്തിലാണ് സാഹിത്യത്തിലെ മഹത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ അനുഭവത്തിലാണ് മഹത്വം അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരണത്തിലല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള ഒരു തന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ സാഹിത്യത്തിന്റെ ശബ്ദതന്ത്രമാണ് എന്നതാണ് അവർ ഉന്നയിച്ചത് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ റഷ്യൻ ഫോർമലിസത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്നത് ഓക്കെ ആ ഇപ്പോ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മൈക്ക് ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണം ആരോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ 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 ആരോ അതിനകത്ത് മെസ്സേജ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപരിചിതവൽക്കരണമാണ് സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ അരിസ്റ്റോട്ടിലെ അവരെ ഒരുപാട് പ്രചോദിപ്പിച്ചാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന അദ്ദേഹം ട്രാജഡിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്ന ഈ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിവൃത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമൊക്കെ അവര് ഈ സാഹിത്യ വിശകലനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കഥയും ഇതിവൃത്തും സ്റ്റോറിയും പ്ലോട്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്ട്രക്ചറിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും ആ വിക്ടർ ഷ്ലോവിസ്കിയുടെ ഈ ബുല എന്നും ജൂഷെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ സ്റ്റോറിയും പ്ലോട്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം കഥയും അതിന്റെ ഇതിവൃത്തവും തമ്മിലുള്ള കഥാവസ്തുവും അതിന്റെ ഇതിവൃത്തവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്രൊണോളജിക്കൽ ആയിട്ട് കാലക്രമികമായിട്ട് എന്താ പറയാ തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ പറയുന്ന ഒന്നാണ് അതിന്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കഥാവസ്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിനിമയുടെ ഒരു കഥ പറയുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറയും ഇന്ന ഇന്നയാള് ബന്ധാണ് അവസാനമാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുക എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കഥ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ തുടക്കം തൊട്ട് എന്താ പറയാ ആ കഥയുടെ തുടക്കം പണ്ട് പണ്ട് രാജ്യത്ത് രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന അവസാനം കല്യാണത്തോടെ എല്ലാം ശുഭമായി എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഒരു കഥാവസ്തു ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ആ ഒരു കഥയുടെ തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ പറയുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന ഫെബുല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം എന്നാൽ ആ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു കഥയും ഈ സ്റ്റോറി അതുപോലെ പറയല്ല ചെയ്തത് അതല്ല കഥനതന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കഥനതന്ത്രം ഈ കഥയെ എങ്ങനെ അപരിചിതമാക്കി വ്യത്യസ്തമാക്കി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിവൃത്തം ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങണം എന്നാണ് വരും ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയാ നേരെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് കഥ തുടങ്ങാം പല പല സന്ത ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലൂടെ കഥ പറയാം പല പല തന്ത്രങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ കഥ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ കലാത്മകതയെ പലപ്പോഴും നിർണയിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ പറയുന്ന പ്രതിപാദന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ പ്ലോട്ട് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇവിങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയെയും പ്ലോട്ടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ ഫോർമലിസത്തിന്റെ വലിയൊരു സംഭാവനയാണ് എന്തായാലും ഈ ഫോർമലിസം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ സാഹിത്യ ചിന്തയെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുകയും ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചോട് കൂടി ആരംഭിച്ച് മുപ്പതുകളിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വളരെ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം മാത്രമാണ് ഈ റഷ്യൻ ഫോർമലിസം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോഴേക്കും റഷ്യയുടെ ചരിത്രം മാറുന്ന നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്നത് പോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു വികാസം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതോടു കൂടി അതിന് വലിയ സെൻസർ സെൻസർഷിപ്പ് നേരിടേണ്ടി വന്നു ട്രോട്സ്കിയൊക്കെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വിപ്ലവത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഈ പറയുന്ന വികസനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് എതിരാണെന്നും സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രയോജന പരതയെ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പരതയെ എന്താ പറയാ നിഷേധിക്കുന്നത് വലിയ തെറ്റാണെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി ആ രീതിയിൽ വലിയ അടിച്ചമർത്തലുകൾ നേട് നേരിടേണ്ടി വന്ന് അങ്ങനെ ഇല്ലാതായി പോയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും പിന്നീട് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ആയാലും നരറ്റോളജി ആഖ്യാന വിജ്ഞാനം പോലുള്ള പഠന മേഖലകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഘടനാവാദം ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പുതിയ ജ്ഞാനശാസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ സാഹിത്യ
ഇതിനെ ഒരു ഫോക്ലോറിന്റെ മേഖലയിൽ ഈ ഒരു ചിന്തകളെ നാടോടി കഥകളുടെ മേഖലയിൽ ഈ പറയുന്ന ചിന്തകളെ പ്രയോഗിച്ചയാളാണ് വ്ലാദിമിർ പ്രോപ്പ് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോപ്പിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ആ ഈ പ്രോപ്പ് റഷ്യൻ നാടോടി കഥകളെയാണ് പഠിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു നൂറ് റഷ്യൻ നാടോടി കഥകൾ അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു വലിയ ലാബറിന്ത് ആണ് ഈ വരി എന്താ പറയാ ഈ ഒരു നാടോടി കഥകളുടെ ഒരു വളരെ വിശാലവും ബൃഹത്വുമായ ഒരു രാവണൻ കോട്ടയിലേക്ക് കടന്നാൽ ആരാരും എന്താ പറയാ അമ്പരന്നു പോകുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന ഗ്രിം ബ്രദേഴ്സ് ആയാലും ഇവരൊക്കെ നാടോടി കഥകൾ ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും ഈ ഈ കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ഒരു ഒരു തുടർച്ചയിലായ ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും ഈ പറയുന്ന ആന്റിക്കുകളെ നമ്മുടെ പ്രാചീനമായ കഥകളെയും പുരാവൃത്തങ്ങൾ യൊക്കെ നാടോടി കഥകളെയും ഒക്കെ ശേഖരിക്കാനും അതിന്റെ ഉറവിടം അന്വേഷിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള വലിയ സംഗതികൾ ഉണ്ടാവുന്നു വൻതോതിൽ ഇത് ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വലിയ വോള്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾ അമ്പരപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം അതിന്റെ വൈവിധ്യവും വോള്യവും ഒക്കെ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു അപ്പൊ പ്രോപ്പ് ഇതിനെ ഇതിന്റെ ഒരു ബൃഹത്തായ പ്രത്യേകിച്ച് റഷ്യൻ നാടോടി കഥകളുടെ ഒരു ബൃഹത്തായ അദ്ദേഹം ഫെയറി ടൈൽസിനെയാണ് അത് നമ്മളതിനെ യക്ഷിക്കഥകൾ എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യാറുണ്ട് അത് സത്യത്തിൽ അത് ഫെയറി ടൈലിനെ യക്ഷിക്കഥ എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ചില കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം കാരണം നമ്മുടെ യക്ഷിയും അവിടെ യക്ഷിയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ യക്ഷിക്കഥ അത്ര നമ്മുടെ യക്ഷി മറ്റൊരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അത് വേറെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ യക്ഷി സങ്കല്പം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പാട്രിയാർക്കൽ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഫ്യൂഡൽ പാട്രിയാർക്കൽ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് വേറെ ചില ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള സംഗതിയാണ് അതിനെ നമുക്ക് റഷ്യൻ നാടോടി കഥകളിലെയോ ലോക നാടോടി കഥയിലോ യക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന എന്താ പറയാ ആ ഒരു സങ്കല്പവുമായിട്ട് നേരിട്ട് നമുക്ക് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എന്തായാലും എന്താ പറയാ കെ രാമരാജൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ വേറെ സന്ദർഭത്തിൽ ജവഹർലാൽ ഹണ്ടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാം എന്തായാലും ഈ ഒരു നമ്മുടെ യക്ഷി സങ്കല്പം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ അസംഖ്യം ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ അനന്തമായിട്ടുള്ള ഈ നാടോടി കഥകളെ അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിപ്പാൻ ഒന്ന് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഇവയ്ക്കൊക്കെ ചില പൊതുഘടനകൾ ചില വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള പൊരുത്തങ്ങൾ അഥവാ വളരെ ചെറിയൊരു ഘടനയുടെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രപഞ്ചനങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്തമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ് ഈ കഥകൾ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാവും എന്ന് അദ്ദേഹം ഈ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശകലനം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി അദ്ദേഹം പറയുന്ന ചില തത്വങ്ങളുണ്ട് ആ തത്വങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ അസംഖ്യം എന്നും അനന്തം എന്നും അല്ലെ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ റഷ്യൻ നാടോടി കഥകൾ അത് പിന്നീട് റഷ്യൻ നാടോടി കഥകൾ ലോക നാടോടി കഥകൾക്ക് മുഴുവൻ അത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം റഷ്യൻ നാടോടി കഥകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ കൂടിയും അപ്പോ അവിടെ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരും സ്വഭാവവും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പ്രവർത്തനം ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ കൂടിയും എന്താ പറയാ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന രൂപം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കഥയ്ക്കകത്തെ വളരെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ആ കഥയെ നിർണയിക്കുന്ന ആ കഥയുടെ ഘടനയെ നിർണയിക്കുന്ന അസന്ദിഗ്ധമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ചില തത്വങ്ങളാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുള്ളു ആ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ചില പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വന്നത് ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരെ എന്ന് വെച്ചാൽ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഷമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേശകാലമോ ഒന്നും പ്രസക്തമല്ല ആ കഥാപാത്രം സവിശേഷമായ ഒരു കഥാപാത്ര സ്വഭാവത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ആ കഥയ്ക്കകത്ത് നിശ്ചിതമായ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് പിന്നീട് പ്രോപ്പർ പറഞ്ഞത് ചില ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് ആ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ കഥയിൽ അവതരിക്കുകയാണ് ഈ കഥാപാത്രം അത് ആരായാലും അപ്പൊ അവതരിപ്പിച്ചേ മതി മതിയാവൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സിനിമയിൽ മാമുക്കോയെ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഈ വരലിന്റെ തലപ്പത്ത് മറ്റേ ആൾ വരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരും എന്നതുപോലെ ഓരോ കഥയിലും ഒരു നിശ്ചിത സന്ദർഭത്തിൽ അതി
ആ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്നു വലു തേക്കുന്നു കുളിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരാൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം സ്ഥിരമായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കോളേജിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി നമുക്കറിയാം കഥ എന്ന് കഥയെക്കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് കഥ എന്ന് പറയുന്നത് നറേഷൻ ഓഫ് എൻ ഇവൻറ്റ് അതല്ലേ ഒരു 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 കഥയുടെ എന്താ പറയുക കഥ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ആഖ്യാനമാണ് ഒരു സംഭവത്തിന്റെ വിവരണത്തെയാണ് നമ്മൾ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിചിത്രമായ സംഭവത്തിന്റെ വിചിത്രം എന്ന് പോലും പറയേണ്ട സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് വിചിത്രമായിരിക്കും ഒരു സംഭവത്തിന്റെ വിവരണമാണ് നറേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇവന്റ് അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ അതൊരു ക്രിയയാണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിയയാണ് അത് ഇന്ന രാജാവിന് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി മറ്റേ ആൾ വേറെ ആളെ കൊന്നു ഇന്നയാൾ ദേശം കടന്നു പോയി അല്ലെ ഇന്നയാളെ കാണാനില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ക്രിയകളെ ആണ് നമ്മൾ സംഭവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ എല്ലാ ക്രിയകളും പക്ഷെ സംഭവങ്ങളല്ല നീ ഒരു മഹാസംഭവമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ചില സംഗതികൾ മാത്രമേ നമ്മൾ സംഭവം അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്നത് പല്ല് തേക്കുന്നത് കുളിക്കുന്നത് ഒക്കെ നമ്മുടെ വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മറ്റു തരത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നതല്ല അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്നു ബസ്സിൽ കയറുന്നു കണ്ടക്ടർ വരുന്നു ആ കണ്ടക്ടർക്ക് നമ്മൾ പേഴ്സിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ പക്ഷെ ആ ഒരു ക്രിയ പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം തിരിച്ചറിയുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിയ പക്ഷെ ഒരു സംഭവമായിട്ട് മാറുന്നു കാരണം അത് നമുക്ക് അത്ര പരിചയമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് പിന്നീടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ക്രിയകളെയും ഒക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നാണ് ഉടനെ നമുക്ക് വേറെ ആളോട് കടം ചോദിക്കേണ്ടി വരും ബസ്സുകാരന്റെ ചീത്ത കേൾക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും നമ്മുടെ മൊത്തം പദ്ധതികൾ മാറുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള ക്രിയകളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ക്രിയയാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രിയയാണ് നമ്മൾ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനൊരു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്രിയകളെയാണ് നമ്മൾ സോറി ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ഷനും ഫങ്ഷനും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം ഈ ഫങ്ഷനിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഇവന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ധർമ്മമില്ലാത്ത ഒരു ഇവന്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കഥ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ട് പണ്ട് ഒരാളുടെ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റും മറ്റു ചെയ്യുന്നു കുറെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ത് കഥയാടാന്ന് ചോദിക്കും അതിനകത്ത് ഒരു സംഭവം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു കഥയായി തോന്നില്ല സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഥാഗതിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന കഥാഗതിയെ നിർണയിക്കുന്ന ഒരു ക്രിയയെയാണ് നമ്മൾ ധർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ഷനെയും ഫങ്ഷനെയും പറയാം അപ്പൊ ഒരു കഥയ്ക്കകത്ത് നിരവധി നിരവധി ക്രിയകൾ ആ കഥയുടെ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലുമായി അതിന്റെ അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കഥയെ വൈവിധ്യപൂർണ്ണമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ധാരാളം ക്രിയകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ കഥയെ ആ കഥ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കഥയുടെ ബേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കഥയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്കെൽട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിശ്ചിത എണ്ണം ധർമ്മങ്ങളിലായിരിക്കും എന്നാണ് നിശ്ചിത എണ്ണം ക്രിയകളിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മങ്ങളുടെ എണ്ണം നിശ്ചിതമാണ് ലോകത്തിൽ എത്ര കഥകൾ ഇതായിക്കോട്ടെ അതിന് ധർമ്മങ്ങളുടെ ഒരു കഥയ്ക്കകത്ത് ധർമ്മങ്ങളുടെ എണ്ണം നിശ്ചിതമായിരിക്കും അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ അത് അദ്ദേഹം പറയും ലോകത്തിലെ എല്ലാ കഥകൾക്കും ആകെ എത്ര ധർമ്മങ്ങളേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ യക്ഷികഥകൾക്ക് ആകെ എത്ര ധർമ്മങ്ങളേ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ധർമ്മങ്ങളുടെ എണ്ണം നിശ്ചിതമായിരിക്കും മറ്റൊന്ന് ഈ ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ക്രിയയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ക്രിയകൾ എവിടെ എവിടെയൊന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെടില്ല ആ ക്രിയകൾക്കൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കഥയിലും ഒരുപോലെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു വിചിത്രമായ ഒരു സ്വത്തും എൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഒരു സന്യാസി കൊക്ക എൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രായമായ ഒരാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഒരു കൂനനായ ഒരാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ പല പല ആളുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും എന്നോട് എന്തോ വിചിത്രമായ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും ഞാൻ അതിനോട് റിപ്ലൈ ചെയ്യും അയാളിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു മാജിക്കലായ ഒരു സംഗതി ലഭിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം 
ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ കഥകളും ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം ഓക്കെ ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടിസ്ഥാന തത്വം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കഥയുടെ ധർമ്മാത്മക വിശകലനം അല്ലെങ്കിൽ രൂപാത്മക രൂപിമ വിശകലനം എന്ന് നമുക്ക് ഭാഷാശാസ്ത്ര തലത്തിൽ പറയാവുന്ന മോർഫോളജിക് അനാലിസിസിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് അതെന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ കഥാഘടന എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കഥയുടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പരിണാമഗുപ്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കഥാഘടനയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു കഥാഘടനയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത്തരം പറഞ്ഞ പോലെ ധർമ്മമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അദ്ദേഹം മുപ്പത്തൊന്ന് ധർമ്മങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നാടോടി കഥയിൽ ആകെ മുപ്പത്തൊന്ന് ധർമ്മങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പത്താക്കിയിട്ടും ആറാക്കിയിട്ടും രണ്ടാക്കിയിട്ടും പലരും ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പിൽക്കാലം അപ്പൊ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ധർമ്മങ്ങളാണ് ഒന്ന് കഥാഘടനയെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ധർമ്മങ്ങളാണ് രണ്ട് ഈ പറയുന്ന ധർമ്മങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഘടകങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ചില പൊരുത്ത ചില ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരാൾ ഒന്നിനെ ഒരാൾ ഒരു തടസ്സം പറയുന്നു നമ്മൾ അതിനെ മറികടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നു ആ നഷ്ടം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു ഒരാൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു നമ്മൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു അല്ലെ ഒരു വിലക്കുണ്ടാവുന്നു അതിന് ലംഘനമുണ്ടാവുന്നു ഈ രീതിയിൽ ഒരു ശാപം ഉണ്ടാവുന്നു അതിനൊരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഡിവൽ ആയിട്ടുള്ള അതാണ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഡിവാലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ പിന്നീട് പോകുന്നത് ഈ വിപരീത ദ്വന്ദ്വം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബൈനറി ഓപ്പോസിഷനിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത് പോലെ അത്തരം ചെറിയ ചില ബൈനറികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബന്ധങ്ങൾ പൊരുത്തങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സംഗതിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ധർമ്മങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത് കഥയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ചില 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 കാര്യങ്ങളാൽ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ രാവണനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മുടെ ശ്രീകണ്ണൻ നായരൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് അത് ആവിഷ്കരിച്ചത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ താൻ ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില തങ്ങളുടെ വിധിയിലേക്ക് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് നടന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചില ചില വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഹീറോകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ദുരന്ത നായകന്മാരുണ്ടാകുന്നത് വില്ലന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ആ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കഥയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വില്ലൻ എപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു നായകൻ എപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു നായിക എപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു ഏറ്റവും പുതിയ നമ്മുടെ ആഖ്യാനമായിട്ട് സിനിമയ്ക്കകത്ത് പോലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിന്റെ രംഗപ്രവേശം എന്ന് പറയും പിന്നീട് അവരെന്തായാലും അവരുടെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ അവരുടെ ആ വരവ് എന്ന് പറയാ രംഗപ്രവേശം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് പല പല ആക്സസറീസ് എന്നുള്ളതാണ് പല സാധാരണ സംഗതിയായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ അത് കിട്ടും ഇപ്പൊ മഴുവിനെ പോലെ സാധാരണ മഴുവിന് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ ആ മഴുവിന് ദിവ്യമായ കുറെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വിചിത്രമായ കുറെ ആക്സസറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാടോടി കഥകളിൽ ഈ പറയുന്ന അവർക്ക് അവരുപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ചില സവിശേഷമായ സംഗതികൾ ഉണ്ടാവും ചില പ്രത്യേക കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അഞ്ച് ഘടകങ്ങളും നാടോടി കഥകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് എന്നാണ് പ്രോപ്പ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോപ്പ് കഥയ്ക്ക കഥയെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ചില അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു കഥയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ചില എന്താ പറയാ അഞ്ച് അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ഘടകങ്ങളിൽ ചിലവ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലത് സ്ഥിരങ്ങളും സ്ഥായിയും ചിലത് സഞ്ചാരിയുമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ചിലത് ചരങ്ങളുമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് സ്ഥായിയും സഞ്ചാരിയുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ധർമ്മങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ സ്ഥിരമായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അയാൾ ഇത് ചെയ്യാൻ അല്ലെ ഒരു ഇര അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം ആ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വഞ്ചിക്കപ്പെടാ
എന്താ പറയാ ചില കാര്യങ്ങൾ കഥയ്ക്ക് അകത്ത് ഇപ്പൊ പേരുകൾ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവിടെ വേഷഭൂഷാദികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിലൊക്കെ അതൊക്കെ കഥയിൽ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്താ പറയാ മറ്റു പല വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ ഫ്ലവറി ആവാൻ വേണ്ടി ആ ആ കഥയെ കൂടുതൽ പൊലിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് അതാണ് നമ്മൾ ചരങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റത് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന സംഗതികളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ഥിര ക്രിയയും ധർമ്മയും ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചു എന്താണ് ആക്ഷൻ എന്താണ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് തന്നെ സ്ഥിരങ്ങളും ചരങ്ങളും എന്താണ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഉദാഹരണമായിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അതേ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു യക്ഷി പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ചൂല് നൽകി ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ആ കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഒന്നുമില്ല ഒരു ചൂല് നൽകി നമ്മുടെ മത്തങ്ങ മറ്റതാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സെൻട്രൽ കഥയിൽ എന്നതുപോലെ ഒരു ചൂല് നൽകി ആ ചൂല് അവളെയും കൊണ്ട് വേറൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ള അപ്പൊ ആ ചൂല് കൊണ്ടാണ് അവളെ എത്തിയെന്നുള്ള അപ്പൊ ഒരു യക്ഷി ഒരു ചൂല് നൽകുന്നു ആ ചൂല് കൊണ്ട് വേറൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അവിടെ സാധിക്കുന്നു ഒരു ആദേശം സ്ഥാനാദേശം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നടക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ ചൂല് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് പകരം വേറെ ഒന്നാവാം വേറെ സ്ഥലത്ത് ഒരു മാന്ത്രിക ശക്തിയുള്ള ഒരു ഒരു കുതിരയെ ഒരു വഴിപോക്കനായിരിക്കുന്നത് ഒരു വഴിപോക്കൻ രാജകുമാരന് മാന്ത്രിക ശക്തിയുള്ള ഒരു കുതിരയെ കൊടുക്കും ആ കുതിര രാജകുമാരനെ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കും മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്കല്ല മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ എത്തിച്ചു എന്ന് വരും അപ്പൊ അവിടെ രാജ്യം എന്നുള്ളത് ലോകമായി മാറി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചൂല് എന്നുള്ളത് കുതിരയായിട്ട് മാറി ഈ വഴിപോക്കനും യക്ഷിയായിട്ട് മാറി വേറെ സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരു നദീ തീരത്ത് എത്തുമ്പോൾ തോ എന്താ പറയാ നദി കടക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അപ്പോ ഒരു കിഴവൻ ഒരു തോണി നൽകും ആ തോണി അവനെയും കൊണ്ട് എന്താ പറയാ സമുദ്രം അപ്പൊ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കഥകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് അത് വേറെ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഈ ഡ്രമാറ്റിക് പേഴ്സണെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഡ്രമാറ്റിക് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കിടെ പേര് മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സഞ്ചാരി രൂപ മാതൃകകളാണ് സഞ്ചാരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ചരങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പോലുള്ള സാധനം ഇതിനകത്തൊക്കെയും പൊതുവായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ സ്ഥിരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിലെ നാടോടി കഥകളെയൊക്കെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരേ സീക്വൻസുകൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്തി വെച്ചെടുക്കുക എടുക്കുകയും അതിനകത്തുള്ള പൊതുവായ ധർമ്മം അപ്പൊ മൂന്ന് കഥയിൽ മൂന്ന് എന്താ പറയാ പാഠാന്തരങ്ങളായി പാഠാന്തരങ്ങളെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ കഥയ്ക്ക് പൊതുവായി ദേശാന്തര ഗമനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധർമ്മത്തിലേക്ക് അതിനെ ചുരുക്കി എഴുതി ഇതാണ് അതിന്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ സ്ഥിരവും ചരവും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ക്രിയയും ധർമ്മവും എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് അഥവാ നറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നറേറ്റീവ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കഥയിലെ ആഖ്യാന ആ കഥയെ ആ രൂപീകരിക്കുന്ന ആ കഥയെ എന്താ പറയാ നിർമ്മിച്ച് നെയ്തെടുച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ള ആ കഥയെ ഓടും പാവുമായിട്ട് ആ കഥയെ നെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ കഥയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്ടികകളാണ് എന്ന് പറയാം ആ കഥയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രൂപിമം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം മൊർഫോളജി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് സസ്യശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന അർത്ഥ പ്രധാന മാത്രയാണല്ലോ നമ്മൾ രൂപിമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ കഥയ്ക്ക് സത്യത്തിൽ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഈ ധർമ്മമാണ് എന്ന് പറയാം ഈ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തെയാണ് സാധനമാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു നറേഷനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നീട് മോട്ടിഫീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് മോട്ടിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് മോട്ടിഫീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കായിട്ട് അലൻഡൻഡസ് ഈ പറയുന്ന അമേരിക്കൻ ഫോക്ലോറിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലൻഡൻഡസ് ഈ പറയുന്ന പ്രോപ്പിന്റെ മാതൃകയെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ധാരാളം കഥാപഠനങ്ങൾ നടത്തിയ ആളാണ് ഈ പറയുന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ പുതിയ രീതിയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആളാണ് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട്
അപ്പൊ അവിടെ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ പ്രതിനായക സങ്കല്പം നളചരിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ പറയാറുണ്ട് നള ഈ നളചരിതത്തിലെ വില്ലൻ ആരാണെന്നുള്ളത് പുഷ്കരൻ അതിലെ വില്ലനാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് പുഷ്കരന് കത്തിവേഷമാകാമോ എന്നുള്ള കഥകളിൽ വലിയൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു ഓക്കെ ആ കഥകളിക്കാർ നമ്മൾ കത്തിവേഷമാണ് പക്ഷെ കത്തിവേഷത്തിനുള്ള അർഹത കാരണം കത്തിവേഷത്തിന് ഒരു അർഹതയുണ്ട് കാരണം നായകനെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് പ്രതിനായകൻ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കത്തിവേഷമൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ എന്നാൽ ഈ ഒരു നിഷധ പുഷ്കര ധൂമകേതു എന്നാണ് അവിടെ വിളിക്കുന്നത് ധൂമകേതു ആണ് അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ സ്വന്തമായി വലിയ സംഗതി ഒന്നുമില്ല പ്രകാശമില്ലാത്ത അല്ലെ ഒരു ജലപ്രഭു ആയിട്ടാണ് എന്താ പറയാ അപകർഷതാബോധം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ അപകർഷതാബോധം കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് പുഷ്കരൻ കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതിന് അതാണ് കലി ചൂഷണം ചെയ്തത് അപ്പൊ പുഷ്കരന് അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിനായകത്വം നൽകാമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമൊക്കെയാണ് അപ്പൊ പ്രതിനായകൻ പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സങ്കല്പമല്ല അപ്പൊ നായകനുണ്ട് പ്രതിനായകനുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ ദാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും ഡോണർ രണ്ട് തരത്തിൽ വരാൻ രണ്ട് കഥകളിൽ സങ്കീർണമായ കഥകളിൽ ഉപകാരി ഉണ്ടാവും സഹായി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഈ സഹായി ഉപകാരി ആവില്ല മറിച്ച് എന്താണ് ഈ ഉപകാരിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളോ അല്ലെങ്കിൽ വെറും സഹായിയുമായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ മാന്ത്രികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഗതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ നായകന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സങ്കേതം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപകരണം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ഈ ദാതാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വരമായിരിക്കാം വസ്തുവായിരിക്കാം അത് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഉപകാരിയും സഹായിയും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോ അത് രണ്ടും എന്താ പറയാ വേറെ വേറെ ആയിട്ടും വരാം അപ്പോ നായകൻ പ്രതിനായകൻ ഉപകാരി ദാതാവ് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് രാജകുമാരി ഉണ്ടാവുമല്ലോ നായകൻ രാജകുമാരനാവാം മന്ത്രികുമാരനായിരിക്കാം ആരുമായിരിക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അപരിചിതനായ ഒരാളായിരിക്കാം ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കാം ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം ഈ പിതാവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഇയാൾ ഇത് നേടി നടന്നാൽ മതി തന്റെ മകളെ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ രാജ്യം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പിതാവും ഉണ്ടായിരിക്കും നഷ്ടം ചിലപ്പോഴും പിതാവിനായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ രാജകുമാരിയും പിതാവ് ഈ നഷ്ടം ജനാർത്ഥത്തില്ല കൊടുത്തു എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം കൊടുത്തതിന്റെ നഷ്ടമല്ല മറിച്ച് കഥ തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഇനീഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇനീഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നഷ്ടത്തിലാവുന്ന അദ്ദേഹം പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് ആ നഷ്ടം മിക്കവാറും ഈ പിതാവിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ മഴയില്ലാണ്ടായി ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു രാജ്യത്ത് മഴയില്ലാണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിന് കുട്ടികളില്ല അങ്ങനെ പലതരത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകളെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഈ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മിക്കവാറും ഈ പറയുന്ന പിതാവിനായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ പിതാവ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ ഈ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അയക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും ഇടയ്ക്ക് എന്താ പറയാ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇയാൾക്ക് ചെറിയ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക ചില സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്ന് വരും എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നീജ ബുദ്ധി ആയിരിക്കും അയാൾ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ കാർക്കോടകൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത്തരം ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കാപ്പാട്ട നായകൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ നായകൻ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ എന്താ പറയാ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊക്കെ എന്താ പറയാ പോകുന്ന പോക്കിൽ തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഗതികൾ അപകടം വരുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മാർഗവിഘ്നം വരുത്തുകയോ പിന്നീട് അത് പരിഹരിച്ച് എന്തെങ്കിലും വരം നൽകുകയും കഥാപാത്രം മൂലം ഏതെങ്കിലും രൂപഭാവങ്ങൾ മാറിയായിരിക്കും നായകൻ ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് താനാണ് യഥാർത്ഥ നായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കപട നായകൻ കൂടെ വരാം ഇത്രയും കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഒരു യക്ഷികഥയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നാടോടി കഥയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താ പറയാ ഏഴ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ആകാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവയുടെ എന്താ പറയാ ഈ ഘടകങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പേസും ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ നാടോടി കഥയ്ക്ക് ചില സീക്വൻസുകൾ നിർണയിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സീക്വൻസുകളുടെ പ്രത്യേകത ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സീക്വൻസുകൾ ഒന്നും കഥയിൽ വേണമെന്നില്ല അതിന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കഥ ആരംഭിക്കാം അതിന്റെ അവസാനം വരെയും പോകണമെന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ നേരത്തെ
അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജകുമാരിയെ ആരോ കടത്തി കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ അവിടെയാണ് അപ്പൊ അതുവരെയുള്ള ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ആ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കഥയ്ക്കകത്ത് എന്താ പറയാ അത് ചിലപ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിന് പേരുണ്ടാവാം ആളുകൾക്ക് പേരുണ്ടാവാം കഥയ്ക്കകത്ത് വലിയ പ്രാധാന്യവും ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാരംഭം ഇനീഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 കഥയുടെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആദ്യത്തെ ഏഴ് എന്താ പറയാ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഏഴ് ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ മുപ്പത്തൊന്ന് ധർമ്മങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് ധർമ്മങ്ങളെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഘട്ടം ഒന്ന് എന്ന രീതിയിൽ പറയാം ചിലപ്പോൾ ഈ ഘട്ടം ഒന്ന് കഥയിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല സിമ്പിൾ നറേഷൻസിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഈ ഘട്ടം ഒന്നും ഉണ്ടാവണം എന്ന് തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ആദ്യത്തെ ഏഴ് എന്താ പറയുക ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേത് ആബ്സെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് ആബ്സെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് നഷ്ടമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മിനിറ്റ് ഈ പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ചേഞ്ചിങ് മൈൻസ് ഡോ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ആ വെബ്സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് പ്രോപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു ഘടനാത്മക വിശകലനത്തിൻ്റെ സീക്വൻസ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് തരാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് നറേറ്റീവ്സിൻ്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ ഓരോ വിശദാംശങ്ങൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ലിങ്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രോപ്പ് ഇതിനുള്ള ഇനീഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസിലെ ഓരോരോ സന്ദർഭം ആബ്സെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മൺ ഗോസ് മിസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ക്രി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു പേരിടും അതിന് നമ്പർ കൊടുക്കും പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ചിഹ്നം നൽകും ആ ചിഹ്നം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അൽഫ നേരത്തെ പോയല്ലോ പ്രാരംഭം ആ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആ ചിഹ്നം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണതെന്നുള്ള വിശദീകരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഉദാഹരണമുണ്ട് ഈ ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പോപ്പുലർ സിനിമയിലാണ് പ്രോപ്പിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ വാർ സീരീസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട ഉള്ളൊരു പഠനം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർ വാർസ് എന്ന് പറയുന്ന ലോകം മുഴുവൻ ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അല്ലെ ലോകത്തെ എല്ലാ ഈ പറഞ്ഞ ദേശകാല നിരപേക്ഷമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ള സീരീസാണത് അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകം എല്ലാം ആസ്വദിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു അടിസ്ഥാനം ഈ പറയുന്ന യക്ഷിക്കഥകളിൽ ഒരു പാറ്റേൺ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടത്തിൽ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്റ്റാർ വാർ സീരീസിൽ സീക്വൻസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ അതിനകത്ത് ധാരാളം കൊടുത്തു കാണാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഓരോ ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും ഈ രീതിയിൽ അവർ ഓരോ ആദ്യത്തെ ഈ ആബ്സെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഈ വിലക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഓക്കെ ആ ഒരു വിലക്ക് വരുന്നു വിലക്കിൻ്റെ ലംഘനം അപ്പം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സന്ദർഭം അങ്ങനെ ഓരോ സന്ദർഭത്തെയും പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ആ നമുക്ക് നമ്മുടെ അതിലേക്ക് തന്നെ പോവാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നതും ആബ്സെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ആബ്സെൻറ്റേഷന് ശേഷം സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻട്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വിലക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു ഒന്നുകിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാണിങ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ചെയ്യരുത് എന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഹീറോ ഈസ് വാൺ ചിലപ്പോൾ ഹീറോ ആവണമെന്നില്ല ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നായിരിക്കും ഈ ലക്ഷ്മണ രേഖ കടക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തത് എന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചില കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിലക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ ആ വിലക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു തടസ്സമായിരിക്കാം അല്ലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ തടസ്സം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ അതിനെ പരിഗണിക്കാതെ ആ തടസ്സം തട്ടി മാറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ വിലക്ക്
പുഷ്കരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ ഇപ്പൊ പുഷ്കരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പുഷ്കരനെ കാണാൻ പോകുന്നു പുഷ്കരന് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നാൽ മതി താൻ ഇരയാവാം എന്ന മട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് എന്താ പറയാ അപകർഷതാബോധം ഉള്ള ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് അവിടെ വരുന്നു അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഈ ഒരു വില്ലൻ കടന്നു വരുന്ന സന്ദർഭമാണ് നാലാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നു അവിടെ സംഘർഷം എന്ന് പറയുന്നു കഥയ്ക്കകത്ത് ഒരു സംഘർഷം രൂപപ്പെടുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അടുത്തത് വില്ലന് തനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കുറെ മേഖല എന്താണ് താൻ എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട അറിവുകൾ കിട്ടുന്നു എന്നതാണ് അല്ലെ ഈ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരയെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് താൻ താൻ ഒരാളെ പലപ്പോഴും വില്ലൻ ഒരാളെ ഉപകരി ഉപകരണമാക്കാം അതൊരു പക്ഷെ താൻ ഇരയാക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ അപകടം നേരിട്ട് വരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും വഴി വരുത്താം ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇര ചിലപ്പോൾ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിതാവാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രാജകുമാരി ആവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം സുഹൃത്തായിരിക്കാം എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ ഇരയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അറിവ് നേടുകയും ഇരയുടെ വീക്ക്നെസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അല്ലെ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഇര ഇരയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുന്നു ആറാമത്തത് തന്റെ ട്രിക്കറി എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ ആ ഒരു സൂത്രപ്പണി എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ കള്ളത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ ചതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ കലി ആവേശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ചതി പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അറിയാതെ താൻ അറിയാതെ അതിൽ ഈ ഇര പെട്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ള തന്റെ താല്പര്യം ഇല്ലാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ താൻ അബോധാത്മകമായിട്ടോ ഈ പറയുന്ന കഥായിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നായകന് വലിയൊരു അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളായിട്ട് അത് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന്റെ ഏഴാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ താല്പര്യപ്രകാരം അല്ലാതെയായാലും അബദ്ധത്തിലായാലും അറിവില്ലായ്മ മൂലമായാലും ഈ പറയുന്ന ട്രിക്ക് കൊണ്ടായാലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വലി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ആൾ ശത്രുവിനെ സഹായിക്കുകയോ നായകൻ അപകടം ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ കോംപ്ലക്സ് ആയി മാറുന്നു കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിറ്റുവേഷന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഥയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഈ ഏഴ് ഘട്ടം ഇല്ലാതെയും കഥ ആരംഭിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കഥകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാവുന്നതാണ് നാടുപടി കഥകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അതിനെ നമ്മൾ കഥാഗാത്രം ദ ബോഡി ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയും കഥയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റേ ഭാഗം ഇല്ലെങ്കിലും കഥ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ആ ഇവിടെ എട്ടാമത്തെ ഒരു 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 സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എട്ടും പതിനെട്ടും തമ്മിലാണ് ബന്ധം ഓക്കെ എട്ടാമതാണ് ശരിക്കും എട്ടാമത്തെ സംഗതിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര ഒരു സിനിമയിൽ ഇത്രാമത്തെ സെക്കൻഡിലാണ് ആ സിനിമയുടെ തിരക്ക തിരക്കഥ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇത്ര ഇതിന് എത്രാമത്തെ സീനിലാണ് ഇത് സംഗതി വരുന്നത് എന്ന് ക്ലാസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ചില സംഗതികളൊക്കെ ക്ലാസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചില സംഗതികളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുപോലെ ഈ വില്ലനി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഗതി ഒന്നുകിൽ വില്ലനി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നഷ്ടമാവാം ഈ ഇതിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും കഥ തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് പറയാം അതൊരു പക്ഷേ ഈ നഷ്ടമായിരിക്കാം ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കും ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ദമയന്തിക്ക് എന്താ പറയാ കല്യാണ സൗകന്തിക പുഷ്പം എന്ന് പോലെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടലായിരിക്കാം ഒരു വില്ലത്തരം അവിടെ ഈ വില്ലൻ എന്തെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം തട്ടി കൊണ്ടുപോകലോ അല്ലെങ്കിൽ നാശമുണ്ടാക്കലോ ക്ഷാമം ഉണ്ടാക്കലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഗതികളൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇതാണ് ഈ നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ നഷ്ടമാണ് പിന്നീട് അതിന്റെ പരിഹാരത്തിലേക്ക് അല്ലെ ഒരു നഷ്ടവും അതിന്റെ പരിഹാരവും ഒരു നെഗറ്റീവും അതിന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവുകളും പോസിറ്റീവുകളും ചേർത്തിട്ടാണ് കഥയുണ്ടാവുന്നത് ഇതാണ് പിന്നീട് ലവിസ്ട്രോസ് വേറെ രീതിയിൽ വൈരു ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന വൈരുദ്ധ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില സംഗതികളിലേക്ക് പ്രശ്നം പരിഹാരം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോ ആ കഥയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ എട്ടാമത്തെ സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഈ ലാക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ ഒരു നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നു ഒരു വില്ലത്തരം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് ഹീറോ ശരിയായ ഹീറോ കടന്നു
ഈ പറയുന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കടൽ കടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് സ്വന്തം സ്ഥലം വിട്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കഥയുടെ ഒരു സെറ്റിംഗ് ആയി ആ കഥയിലൊരു ഒരു സംഘർഷമുണ്ടായി ഈ സംഘർഷ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആ സംഘർഷം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് നായകൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഇത് നമ്മുടെ കഥകളിലേക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു ക്ലാസ്സിൽ മറ്റു സന്ദർഭത്തിൽ പറയണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടാണ് കാടുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെ കാട് വനവാസം കാടിൽ നിന്ന് ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടും കൂടി തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംഗതികളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ എപ്പിക്കുകളിലൊക്കെ ധാരാളമായി കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു യുക്തി നമുക്ക് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ഒരു സൊല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ സംഗതിയാണ് ഇവിടെയാണ് അയാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോഴാണ് ഒരു മാജിക്കൽ ഏജന്റിന്റെ ആവശ്യം വേണ്ടി വരുന്നത് തനിക്ക് മാത്രം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കില്ല പക്ഷെ അത് പരിഹരിക്കാനുള്ളൊരു ദൃഢനിശ്ചയം അയാൾക്കുണ്ടായിരിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ താൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ചലഞ്ചിലേക്കാണ് ഇയാൾ മാറുന്നത് അതിനുള്ളൊരു സന്നദ്ധതയോ ആത്മധൈര്യമോ ആണത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഇയാൾക്ക് ഇതിനുള്ള ശേഷിയുണ്ടോ ഇയാൾക്ക് ഇതിനുള്ള ആത്മധൈര്യമുണ്ടോ ഇയാൾക്ക് ഈ പറയുന്ന അമാനുഷികമായ സിദ്ധിയുണ്ടോ സിദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും താൻ നൽകുന്ന വരം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള പ്രാണിയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മാജിക്കൽ ഏജന്റ് വരികയും ഇയാളുടെ സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളുടെ സത്യസന്ധതയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ ധൈര്യമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ ആത്മബോധമായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഇത് തൊട്ടിട്ടാണ് അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ തൊട്ടിട്ട് ആ ഘട്ടത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഡോണർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദാതാ ഈ തേർഡ് സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാതാവിന്റെ ഡോണറിന്റെ ഒരു മണ്ഡലമാണ് എന്നുള്ളത് ഡോണറിന്റെ ദാതാവിന്റെ മണ്ഡലമാണ് എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള അതിന്റെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോണർ സൈഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോണർ ആദ്യം ചെയ്യുന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ധർമ്മപുത്രരുടെ ഈ തടാകത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ തന്റെ മറ്റേ സഹോദരങ്ങളൊക്കെയും എന്താ പറയാ വെള്ളം കുടിച്ച് അപമൃത്യുവിന് ഇരയാവുകയും അല്ലെ അപ്പൊ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ധർമ്മപുത്രക്ക് ചില ചില എന്താ പറയാ പരീക്ഷകൾ അവിടെ പറയണം ആ പരീക്ഷകൾ കൊടുക്കുക ആ പരീക്ഷകൾ വിജയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷകളും അതിൻ്റെ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ ഇല എണ്ണാനുള്ള സംഗതി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്ത് എത്ര ഇങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പസിലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇയാളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ടെസ്റ്റുകൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹീറോ ഹീറോയെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഹീറോയ്ക്ക് ഒരു ചലഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നു അയാളുടെ ഹീറോയ് ക്വാളിറ്റിയെ അയാളുടെ വീരപരിവേഷത്തെയോ വീരഗുണത്തെയോ അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ മാജിക്കൽ ഏജന്റ് മാജിക്കൽ ഏജന്റ് ചിലപ്പോൾ വളരെ വിക്കഡ് അയാളാവട്ടെ എല്ലായിടത്തും മാജിക്കൽ ഏജന്റ് ദിവ്യനായ ഒരാളാവണമെന്നില്ല മഹത്വമുള്ള ആളാവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നീചനായ ചിലപ്പോൾ ഈ നായകൻ തന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് അയാളെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില കഥകളിലൊക്കെ ചില എന്താ പറയാ വിചിത്ര ജീവി മറ്റേ പക്ഷികളെ കണ്ടു ആ പക്ഷികളെ സവിശേഷമായ രീതിയിൽ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി തനിക്ക് ക്ഷമതരാക്കുന്ന അല്ലെ പിന്നെ താൻ പറയുന്ന മുഴുവൻ കേൾക്കുന്നു അല്ലെ ഭൂതങ്ങളെയൊക്കെ ആ രീതിയിലൊക്കെ ആവാം അതുകൊണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ ദാതാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ലവനാവണം എന്നില്ല അല്ലാതെയും ആവാം എന്തായാലും മിക്കവാറും ഈ ദാതാക്കന്മാരൊക്കെ കഥയിൽ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിചിത്ര ജീവികളാവാം മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അംഗഭംഗം സംഭവിച്ചവർ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നോർമാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറിയ ആളുകളായിരിക്കും പൊതുവെ ദാതാക്കന്മാരുണ്ടാവുക എന്നുള്ള എന്തോ പ്രശ്നക്കാരായിരിക്കും ഓക്കെ ആ എനിക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും സന്യാസികളാവാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നോർമൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് മാറിയ സാധാരണ മനുഷ്യ ജീവിതിൽ നിന്ന് മാറിയ ആളുകളായിട്ടാണ് ഈ മാജിക്കൽ ഏജൻസി പൊതുവെ വരിക ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ജീവികളാവാം അങ്ങനെയൊക്കെ പല പല കഥയിലും നമുക്ക് അറിയാം എന്തായാലും ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായി ആ ടെസ്റ്റ് നായകൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായി ആ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ പരീക്ഷണത്തോട് നായകൻ പ്രതികരിക്കുകയും ആ പ്രതികരണത്തെ അയാൾ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ ഹീറോ റെസ്പോൺസ് ടു ദ ടെസ്റ്റ് എന്ന
ഈ വാലു പൊക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഭീമന്റെ ഔദ്ധത്യത്തെ അടക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ കഥളി വനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സത്യത്തിൽ ഹനുമാനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പക്വതപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഭീമ ഹനുമ സംവാദം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഹനുമാനെ അതിലേക്ക് കഥളി വനത്തിന്റെ എന്താ ഒരു ഇത്തരം പ്രശമ്യതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കേവലമായിട്ടുള്ള ദമയന്തിയുടെ ഒരു വളരെ ചബലമായ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ആ ആർത്തി പിടിച്ച് വാഞ്ഞു പോകുന്ന അതിന്റെ ഔദ്ധത്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അല്പത്വത്തിനൊക്കെ അപ്പുറം തനിക്കകത്തുള്ള ഒരു തരം ദിവ്യത്വത്തെ ഭീമനെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ഈ പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോസസ് കൂടി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയായാലും അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവിടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നു ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തൻ്റെ ലക്ഷ്യം അവിടെ എത്തുന്നു അത് എടുക്കുന്നു എടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടോടെ ചില ചില രാക്ഷസന്മാർ എതിർക്കാം ചില മാന്ത്രിക ശക്തികൾ എതിർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വില്ലൻ തന്നെ ഉണ്ടാവാം വില്ലനുമായിട്ട് വലിയ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാവാം എന്തായാലും ആ വില്ലനുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ വീണ്ടും ഒരു പരീക്ഷണം ഉണ്ടാവും വില്ലൻ ചില മാജിക്കൽ സംഗതികൾ കാണിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് നായകന്മാരുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ബാല സുഗ്രീവ കഥയിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം ശ്രീരാമന് പിന്നെ അടയാളം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അമ്പ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഹീറോയും വില്ലനും തമ്മിൽ ഒരു ബാറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നായകന് അയാൾക്ക് അനുഗുണമായ രീതിയിൽ അയാൾ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെ ഒരു അടയാളപ്പെടുന്നു ഒരു അടയാളം ഉണ്ടാവുന്നു അടയാ ആ അടയാളത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വില്ലൻ ഈ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പലപ്പോഴും അടയാളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ശരിയായ നളൻ ആരാണെന്ന് ദമയന്തിക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരു അടയാളം അവിടെ സഹായിക്കുന്നു ഒരു അടയാളമാണ് അപ്പൊ ഒരു ഒരു മുദ്രയാണ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സംഗതിയാണ് അത് മനുഷ്യൻ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദമയന്തിയെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷ ഉണ്ടാവുന്നു ആ പരീക്ഷയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദമയന്തി വിജയിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ പല പല രീതിയിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ ആ വില്ലൻ പരാജയപ്പെടുന്നു അല്ലെ വിക്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാവും ആ വിക്ടറി വില്ലന്റെ പരാജയവും ഇയാളുടെ വിജയവുമായി ആകുന്നതോടെ ആദ്യ നഷ്ടം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോ എട്ടാമത്തെ സംഗതിയിലുണ്ടായ നമ്മൾ എട്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നഷ്ടത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഈ നഷ്ടത്തിന്റെ പരിഹാരം അപ്പൊ എട്ടും മോം പത്തൊമ്പതും ചേർന്നാൽ എട്ട് പത്തൊമ്പത് ധർമ്മങ്ങൾ ചേർന്നാൽ കഥ പൂർത്തിയായി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നഷ്ടവും നഷ്ടത്തിന്റെ പരിഹാരവും ഓക്കെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നഷ്ടം പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദ്വന്ദ്വമായിട്ട് അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറയുന്ന ഒരു സാധനം അപ്പൊ ആ പറയുന്ന പത്തൊമ്പതാമത്തത് ഈ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ നഷ്ടത്തിന്റെ പരിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മിസ്ഫോർച്യൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റിസോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടം അല്ലെ ചിലപ്പോൾ കഥ ഇവിടെ തീരാം പലപ്പോഴും അങ്ങനെ തീരണമെന്നില്ല മിക്ക കഥകളും അങ്ങനെ തീരണമെന്നില്ല വീണ്ടും കഥയ്ക്കകത്ത് ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതാണ് ഈ കഥനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഈ കഥ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഈ കഥ വേറെ തരത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് വരും അങ്ങനെ താൻ നേടിയെടുത്ത ഒരു അമൂല്യമായ സാധനം കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഈ സാധനം തട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് അയാൾ ഈ സാധനം ഏതെങ്കിലും സത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതാരെങ്കിലും കാക്ക തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിച്ചസ് കൊണ്ടുപോകുകയോ വേറെ ആരെങ്കിലും അയാളെ ചതിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഈ സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് രാജാവിന് മുമ്പിൽ ഇതാ ഞാൻ നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് രാജാവിന് മുമ്പിൽ അയാൾ കപാട കപട നായകനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഓരോ കഥയിലും വ്യത്യസ്തം ഉണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർത്ത് സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കഥയുടെ എന്താ പറയാ അവസാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ഒടുക്കത്തെ മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള പതിനൊന്ന് ധർമ്മങ്ങളാണ് ഈ ഫോർത്ത് സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹീറോസ് റിട്ടേൺ നായകന്റെ മടങ്ങി വരവ് ലക്ഷ്യം നേടിയ നായകന്റെ മര മടങ്ങി വരവിൽ അയാൾക്ക് വീണ്ടും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു മാർ
അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നായകൻ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നായികയ്ക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവുന്നു ഇയാൾ തന്നെയാണെന്നു ചിലപ്പോൾ പിതാവിന് സംശയം ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഗതികൾ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മറ്റേയാളും അവകാശം ഉന്നയിച്ചു വരുന്നു അപ്പൊ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാവുന്നു ഇതിൽ ആരാണ് യഥാർത്ഥ നായകൻ എന്നുള്ള തർക്കം ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ടാസ്ക് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ വേണ്ടത്ര സ്വീകാര്യത കിട്ടാതിരിക്കുക ഈ വേഷപ്രച്ഛനായ നായകനായിരിക്കും അല്ലെ എന്നാൽ ഇയാൾ തന്നെയാണോ നായകൻ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ആ നേരത്തെ പോയ നായകന് മാത്രം കഴിയാവുന്ന ചില സംഗതികൾ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അറിയാവുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ മാത്രം കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നീ പോയിട്ട് അന്ന ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യ നീ ഇന്ന പോയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഡിഫിക്കൽ ടാസ്ക് അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അയാളുടെ വീരത്വം ഒന്നുകൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയൊരു ടാസ്ക് കൊടുക്കുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടാസ്കും ആയിരിക്കാം അയാളുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടാസ്കും ആയിരിക്കാം കഥകൾക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ടാസ്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു ആ ടാസ്ക് അയാൾ പരിഹരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ആ നായകൻ ആ പരിശ്രമത്തിൽ വിജയിക്കുന്നു അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ റെക്കഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി തിരിച്ചറിവ് എന്ന് പറയും ഹീറോ ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് അല്ലെ ആ ഒരു നായകൻ താൻ അയാൾ തന്നെയാണ് നായകൻ ഈ മറ്റാൾക്ക് അവിടെ നായകനായിരുന്നു തിരിച്ചറിയുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ പറയാ ആ ഫാൾസ് ഹീറോ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ ഫാൾസ് ഹീറോ എന്ന് പറയുന്ന അയാൾ അയാൾ ഒരു കപട നായകനായിരുന്നു വ്യാജനാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു ഈ എക്സ്പോഷർ ആണ് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഇതോടുകൂടെ ഈ താനെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ടാസ്ക് നടത്തുന്നതോടുകൂടി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന കപട നായകൻ തിരിച്ചറിയുന്നതോടു കൂടി ആയിരിക്കാം ഈ നാ ഈ പറയുന്ന യഥാർത്ഥ നായകൻ കപട നായകനെ തൊടുമ്പോഴായിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവത്തിൽ ഈ നായകന് തന്റെ പഴയ വേഷം തിരിച്ചു കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ദിവ്യത്വത്തോടു കൂടെ ചില അധിക താര പരിവേഷയോടുകൂടെ യഥാർത്ഥ നായകൻ എന്താ പറയുക ഒരു പുതിയ അപ്പിയറൻസിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വില്ലന് ഈ പറയുന്ന കപട നായകന് വില്ലൻ ആവണമെന്നില്ല കപട നായകനായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വില്ലൻ തന്നെ വീണ്ടും ട്രിക്കറി ഇതായിരിക്കും അയാൾ പണിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ചിലപ്പോൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു കഥയുടെ അവസാനത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കഥകളും അവസാനിക്കുന്നത് പോലെ ഈ പറയുന്ന രാജകുമാരനോ മന്ത്രികുമാരനോ നായകൻ രാജകുമാരിയെ എന്താ പറയുക വിവാഹം ചെയ്യുകയും ഈ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഈ രാജാധികാരം അയാൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ഏറെക്കാലം അയാൾ രാജ്യം സുഖം ായി എന്താ പറയുക രാജ്യം ഭരിക്കുകയും അവർ ഏറെക്കാലം സുഖമായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് കഥ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ നാടോടി കഥകൾക്കും ഒരേ സീക്വൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പ്രോപ്പ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രോപ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് നാല് സീക്വൻസുകളായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം നമ്മുടെ കഥകളിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും അതൊന്ന് നോക്കുന്നു നന്നായിരിക്കും പ്രോപ്പിനെ പ്രോപ്പിന്റെ ഈ ഒരു വിശകലന പദ്ധതിയുടെ ചില പ്രത്യേകതകൾ കൂടി നമുക്ക് പറയാം ഇതിന്റെ ചില പരിമിതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പിന്റെ ഈ വിശകലനത്തിന്റെ ചില പരിമിതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കഥയുടെ ഒരു സൗന്ദര്യ തലം എന്നതല്ല അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കുന്നത് അതിന്റെ രൂപതലം തന്നെയാണ് ഈ കഥയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ ആഖ്യാനത്തിന്റെ അനന്ത വൈചിത്ര്യതയമായ അതിന്റെ ആഖ്യാന സ്വഭാവമായിരിക്കും അത് പക്ഷെ അതിന് പ്രകൃതി ഭാഗങ്ങളായിരിക്കാം അതിനകത്ത് ആൻസൈറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഇപ്പൊ സാധാരണ ഉണ്ണികൾ കുട്ടികൾ കടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ പോലെ ആ കഥ പറയൂ എന്ന് പറയും ആ കഥ കുട്ടിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ആ കഥ പറച്ചില്ലാണ് കഥ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ കഥ എപ്പോഴും അനന്ത വൈചിത്ര്യ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അവിടെയാണ് കഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഥനത്തിനകത്താണ് കഥയുടെ ജീവൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്റെ സ്കെൽട്ടൻ എന്തായാലും പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഈ സ്കെൽട്ടനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സത്യത്തിൽ ആ കഥയുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല എന്നത് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിക്കവാറും നാടോടി കഥകൾ പണ്ടുപിടിഞ്ഞാൽ സ്വദേശ്യ പരതയിലാണ് അതിന്റെ തരം എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള ഗുണപാഠം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ
അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കഥകളെയും ഇങ്ങനെ കുറെ മോർഫിമുകൾക്ക് മോട്ടിഫുകളെ വേട്ടയാടലായി മാറുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറെ മോർഫിമുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എന്താ പറയാ വേട്ടയാടലിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വെട്ടിച്ചുരുക്കലിലേക്ക് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ത്രികോണ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ബോളിവുഡ് സിനിമകൾക്ക് എല്ലാ കാലത്തും ഒറ്റ കഥയുള്ളൂ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഹണ്ടുവിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ധാരാളം പേര് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യൻ ഹിന്ദി സിനിമയുടെ പ്രമേയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പ്രോപ്പിന്റെ പഠനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയാവുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബോളിവുഡ് സിനിമ രാജ് കപൂർ കാലത്ത് തന്നെ ബോളിവുഡ് സിനിമ റഷ്യക്കാർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായത് എന്നതിന്റെ പറയലും ഈ ചില സംഗതികളൊക്കെയുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഫെയറി ടൈലുമായിട്ടുള്ള ചില ബന്ധങ്ങളൊക്കെയും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ വേറെ സന്ദർഭത്തിൽ സംസ്കാര പഠനമൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തി വിശദീകരിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് എന്തായാലും ഇതിന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ പോപ്പുലർ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഒരുപാട് ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കോമിക്കുകളിൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ധാരാളം കോമിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സീരീസുകൾ നമുക്കറിയാം അത്തരം സംഗതികളിൽ സീരിയലുകളിലൊക്കെ ഇതിന്റെ പ്രയോഗ ഇതിന്റെ പഠനത്തിന്റെ പ്രയോഗ സാധ്യത അഥവാ ഇത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതിന്റെ കെട്ടുമുറ അതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനെയും ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഒരു പഠന പദ്ധതിയാണ് പിന്നീട് ഈ ഫംഗ്ഷണലിസം ധർമ്മാത്മക സിദ്ധാന്തം ഒക്കെ ഫോക്ലൂറിൽ വികസിച്ചപ്പോൾ ഈ മോട്ടിഫുകളെ അന്വേഷിക്കുക ഈ മോട്ടിഫ് ടൈപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാക്കി തയ്യാറാക്കുക ലോകകഥകളുടെ മോട്ടിഫുകളെ മുഴുവൻ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആന്റി ആർണെ ആന്റി ആർണയാണ് ഈ മോട്ടിഫുകളുടെ ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പം ഈ ലോകകഥകളുടെ മോട്ടിഫുകളുടെയൊക്കെ ഇൻഡെക്സ് തയ്യാറാക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണ് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രേരണ നൽകിയത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രോപ്പിന്റെ ഈ പഠനമാണ് അലൻ ഡെൻഡസിനെ പോലുള്ള ആളുകളും പിന്നീട് ഈ പഠനം ധാരാളമായിട്ട് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ പത്ത് ധർമ്മങ്ങളാക്കി നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ചില ദുന്തങ്ങളെയൊക്കെ ചുരുക്കി കാണിച്ചുകൊണ്ട് പത്ത് ധർമ്മങ്ങൾ ആറ് ധർമ്മങ്ങളാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചുരുക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് ധർമ്മങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം നഷ്ടം പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ധർമ്മങ്ങളിലാണെന്നൊക്കെ അലൻ ഡെൻഡസ് പിന്നീട് ഈ പഠനത്തെ വികസിപ്പിച്ചത് മറ്റൊരാൾ ക്ലോഡ് ബ്രഹ്മോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫോക്ലോറിസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ഒരു അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടും ക്ലോദ് ബ്രഹ്മോന്തും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പറയുന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലോഡ് ബ്രഹ്മോണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പത്താക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് ധർമ്മങ്ങളെ ഒരു ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് സ്വഭാവ സീക്വൻസ് ഉള്ള ധർമ്മങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മൊത്തം പത്ത് ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിനെ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആക്ച്വലൈസേഷൻ അച്ചീവ്മെന്റ് എന്നുള്ള മൂന്നെണ്ണാക്കി ചുരുക്കുക ചെയ്യുന്നു ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഒരു ആക്ച്വലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മൂന്നും ചേർന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റ് ആക്കി മാറ്റും അങ്ങനെ ഈ മുപ്പത്തൊന്നിനെ പത്താക്കി ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ വേറെ തരത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും പ്രോപ്പിനെ പിൽക്കാലത്ത് ലെവിസ്ട്രോസിനെ പോലെയല്ല ധാരാളം അനുകർത്താക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുടർച്ചക്കാരോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ റൈറ്റിങ്ങിനകത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്കഥാ രചനയിലാണ് പ്രോപ്പിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് കൂടി ഓർക്കണം ഓക്കെ പ്രോപ്പിന്റെ പിന്മുറക്കാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ അതിന്റെ ചില ആശയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയണ്ടായി നിങ്ങൾ ഈ സൈറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് നോക്ക് നന്നായിരിക്കും ഞാൻ ഈ ബുക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഞാൻ ഈ ഈ പുസ്തകം ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന് അലൻ ഡെൻഡസ് നടത്തിയ ഒരു പഠനവും ഇതിൻ്റെ രാമുഖ പഠനവും പ്രോപ്പിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫയലും തരാം അതൊന്നും നിങ്ങൾ സൗകര്യപ്പെടുമെങ്കിൽ അത് വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും മറ്റുമൊക്കെ വേണ്ടി ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രോപ്പ് വളരെ വൈകി മാത്രമാണ് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലേക്ക് എത്തിയത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലെവിസ്ട്രോസിന്റെ
നമ്മളെ എ കെ രാമാനുജം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് പഠനം ഇതിന്റെ മേഖല ധാരാളം പഠനം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അത് വായിച്ച് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദി സിനിമയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലയാളം പോപ്പുലർ സിനിമയുടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു ഘടന എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഫെയറി ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സെൻട്രല അങ്ങനെയുള്ള പഠനങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതായത് സെൻട്രല എന്ന് പറയുന്ന കഥയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ സംഗതി ഇപ്പൊ ശാകുന്തളത്തേക്ക് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ശാകുന്തളം കഥ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോ ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഈ പറയുന്ന ഈ ഈ മനുഷ്യഭാവനയുടെ ഒരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാടോടിത്തത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യഭാവനയുടെ ഒരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരും അവരുടെ നാടും ഡെമിഗോഡുകളും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതീതമായ ചില സ്ഥലങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് അപ്പുറമുള്ള അതീതമായിട്ടുള്ള ചില പാതാള സ്ഥലങ്ങളും ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള വിധിയുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇത്തരം ചില സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ച ആദിമ ഭാവനയാണ് ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു സങ്കല്പം കൂടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ രാവണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങൾക്കകത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാടോടി ഭാവനയ്ക്ക് ഒരു സാർവകാലികതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എപ്പോഴും മനുഷ്യനെ അത് എന്താ പറയാ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാവനയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അബോധത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മളെ നമുക്കകത്തുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കുട്ടി ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചെരുപ്പിട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്കകത്ത് നമ്മുടെ അബോധത്തിനകത്ത് ഈ ഒരു ബാല കൗതുകം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹാരി പോട്ടർ കഥകളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോപ്പുലറായി വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഗതികളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഈ പ്രോഫിന്റെ പഠനങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് പലതരത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ നായക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹീറോയിക് സിനിമകളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആ മറ്റൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെവിസ്ട്രോസിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞ ഫോക്ലൂറിന്റെ പുതിയ കാല ആധുനികാനന്തര ഘട്ടത്തിലെ ഫോക്ലൂർ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്ലൂറിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യം എന്താണ് വേൾഡ് വ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോറിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലോറിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലോറിൽ നിന്ന് ഫോക്കിലേക്കുള്ള ഒരു മടക്കം എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ആശയങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പോകാം ഓക്കെ